一般的には、流活性会社どうやって儲けてるかっていうと、一つは、キックバックです。お客さんから1円も取りませんっつってね、天使のように見えるじゃないですか。そんなことないですか。大学があって、キックバックね、返さなくちゃいけないから、学費を高くしてるんですよ。だから、学生さんとしては、留学斡旋会社に払わなくていいやと思ってるかもしれないけど、その分、学費、上乗せされてますからね。留学兄さん、K です。映画写真者、はるかです。今回ですね、はい、以前にも似たような動画撮ってるんですけど、今回はさらに細かいところまでお話ししようと思ってるのが、留学斡旋会社の闇について、よくある業界の闇。シリーズですね闇シリーズですね<笑>ちょっと知っといてほしいねこれはね本当に仕組みを知ってほしいなっていうところで今日お話をしたいなと思ってます今日するお話はですねもうね私たちのポジショントークですけど一意見としてまず知っておいてもらいたいよね、はい、本当になので、まあ、本当かっていう目線で疑いながら全然見てくださいよく言われる留学エージェントっていうものがありますよね、うん、はいそれに対して、まあ、皆さんが持ってるイメージいろいろあるとは思うんですけども中には留学エージェントっていらないよねっていう自分でできるじゃんっていう意見を持ってる人がたまにいらっしゃるんですねでこれにに対して僕が言いたいたこととしてはいくつかありますまずこれは多分全ての留学エージェントが思ってることだと思いますけれども例えばこの YouTube で僕らが発信してる活動皆さんが当たり前のように YouTube 開けて情報を得てこれがなんかタダだと思ってるんですよそんなことないですからね他の留学斡旋会社エージェントさんも自分でねブログ書いたりとか SEO が上に来るようにすごくこうお金かけてやったりとかいろんな努力があった上で皆さんの目にこう留学っていう手段が目に留まるようにしてるわけですよここにはコストがもちろんかかりますでビジネスをちょっとお話しすると当たり前のように誰かをサポート助けたいっていう時にはお金をいただいてそれの対価として誰かが動きます皆さんがお仕事する時も一緒です分かります皆さんの労働っていうものを会社に提供してそこで上がった売り上げに対して会社が還元するわけですよ皆さんにボランティアで毎日仕事行かないもんねボランティアでやるわけがないじゃないですか<笑>なのでビジネスが続くため持続可能性を続けるためには分かります儲けないと続かないんですよだってやらないじゃないですか皆さんもえ儲からないのにボランティアずっとやり続けますとやらないですよねっていうところでいらないって言われるに対してはすごく思うとこがあるのはそういうじゃあ皆さんのもとには情報なんか届きませんよって話なんです、まあ、飲食も同じですよただ美味しいもの作ったらお客さんが来るかっていうとそんなことないんで。知ってもらわないとそもそも行くこともできないじゃないですかでここに対して今はもうね、まあ、資本主義で戦わなくちゃいけないんでよっぽどすごいお金がかかるんですよっていうのはまず知っていただきたいですで留学斡旋会社がいるいらない問題に対しては人によりますそんなのはでビジネスはこんなの全部そうですこれも前言ったことあると思いますけれども例えばライザップさん僕よく使いますけれどもライザップでやってることってダイエットですよ体の健康づくりですよね今情報社会になってこんなに情報が溢れてる中でなんで大金を払ってライザップみたいなのを使うんだっていう思う人いるじゃないですかと一緒です<笑>できない人はできないんですそれでもダイエットで誰でもできると思うかもしれないですけど世の中にはできない人がいるんです、はい、あとはやっぱりお金を払ってできるかもしれないけど時間を買うっていうやり方ですねこれは弁護士であったりとか税理士とかもそうですね自分の会計とかを自分でやろうと思って調べればできるかもしれないけど安心もしたいし時間短縮したいっていうことで頼む方がいっぱいいますよねあとはえ僕らが知らないような知識を与えてくれるっていうところのまあ付加価値ですよねだから留学斡旋会社も全部そうなんですでこれ一般の話しますよ僕らちょっと違うんでまたあの後で話しますけど一般的には留学斡旋会社はどうやって儲けてるかっていうと2パターンあって1つはキックバックですあんまりお客さんからお金を取らずに下手したら0円でやってるとこもあるんでお客さんから1円も取りませんっつってね天使のように見えるじゃないですかそんなことないですか0円で、えー、皆さんを斡旋して学校側から例えば学費の2割3割とかキックバックをもらうんです例えば、えー、学費が100万だったらそのうちの2 3 0万もらうとかねさあじゃあ問題です皆さんがこういう斡旋会社だった場合に SEO 頑張って構築して、えー、上に来るようになりましたお客さん、えー、留学したいですっていうお客さんが来ましたってなった時に皆さんどこに流したいと思いますかキックバック一番高いとこはいいよねわかります、ね、そうなるわけですよ<笑>もしかして学費もきっと高いかもしれないねキックバック取るようであだからそうそうそうあそういいいいポイントだと思う、うん、大学があってキックバックね返さなくちゃいけないからその分結局は学費を高くしてるんですよだから学生さんとしては留学斡旋会社に払わなくていいやと思ってるかもしれないけどその分学費上乗せしたされてますからねで今回なんでこの話をしてるかっていうと僕はですね、えー、1週間ぐらい前にマレーシアの方にちょっとお呼ばれして留学のイベントを行ってきたんですよその時に行ってしまえばね競合さんです,ですよね他の留学エージェントさんも30社ぐらい来てたんですもちろんその方たちといろんな話す機会があって僕も勉強になったんですけど一つすごく感じたことはも
結局キックバックで潤ってるビジネスなんでどこでじゃあ儲かるか違いを生むかって言ったらもうキックバックを流すそしてそれをいかに面倒ごとがないようにいかにこうオペレーションが楽もう問い合わせが来ましたで0円にしておけば文句も言えないじゃないですかお客さんはだって0円で打ち合ってんだからだから質が低くてもそんな怒られないなるほどで流しまくるそうすると儲かるちなみにそういう会社って大体コミッションが低いんで年間で300から500とか600とか送り込むんですよじゃないと儲からないんでじゃあ分かりますよ300から600やってる時に人一人の顔覚えてると思いますか覚えてないよね覚えてるわけないじゃないですかそれからもう流れ作業なんですよだった時に本当に学生さんのことを考えてますかっていうのが僕の一個の質問ですねでこれは別にねそ,こその会社が悪いってわけじゃないんですそういう業界になっちゃってるっていうのをお客さんとしてあなんか0円だから優しいところなんだとかって思わないでくださいそんなことないですもちろんビジネスなんで中にはねまあ頑張ってこう助けたいと思ってる人もいますけどじゃあもう一つのビジネスビジネスモデル何かっていうとお客さんからお金いただくスタイルですキックバックも多少あるとこもありますけどないところもあるんですでうちはそれなんです私たちの BYU からキックバックは一切一切もらってないです,ないで,すでこれがお客さんからしたら0円のところがあるのに僕らがお金を取るっていう行為に対してすごく結構言われるよね言われるんですよ悪質とかあぼったくり的な感じでそうそうそう僕らはですね、はい、お金をいただいたことに対して学校側からのキックバックがないんでお客さんのニーズに合わせてここにこういうふうに進学していきたいとかこういう将来を築きたいっていうのがこうより聞けるようになるわけで分かりますだって忖度しなくていいんで別にどこ行ってもらったら僕らは構わないんでプラスなんで僕が就活の方にサービスを作り出したかっていうとそこなんですよ付加価値として別に送り込むのが目的じゃないんですよ僕は僕そんなの正直言うとねあんまり興味がないんです行きました終わりみたいなのにはじゃなくて行ってからどんだけちゃんとした英語力を身につけるかとかだから他の動画でも言ってますけど僕はちゃんと留学行ってから英語力を身につけて専門スキル身につけて異文化理解力を身につけて本当にグローバル規模で自立していける人をどんどん増やしたいと思ってるのが僕の留学者さんのゴールなんですなので実はうちの大体あっせんしてる数って、まあ、就活サポートなんですけど本当に50から100ぐらいなんですよ毎年分かりますさっき300から600っていうともうすごい少なくなるじゃないですか6分の1ぐらいになっちゃう,、ね、分の1ぐらいになっちゃうんですよでも僕はそれでもいいと思ってるんですなぜならそれぐらいが多分うちで見れる限界なんですよどっちがいいかっていうのは皆さんの,あのお任せします僕らとしてはポジショントークとしてはちゃんと人一人を見れるような形の人数設計にしていてあとはちゃんとそれに対しての対価としてお金をいただいてるっていうところですねキックバックとかいただいてないんで忖度をしなくていいとなのでなんか0円で優しいとかって思ってもらったらもうねそれはただ単なる見せ方のやり方の違いであって上乗せされてたりとかあとはもう本当に物としてあの本当流れ作業としか見られてないですよっていうさらにね僕がちょっと思ったこととしては留学活性会社はですねはっきり言うと僕らみたいに就活サポートをやってるとこ30社集まりましたけど僕以外なかったですできないよねできないんです知らないよね本当にあの就活サポートやってる方って基本的に学歴が弱いとかサラリーマンとしての実績がないです大企業行ってましたとかほとんど僕見なかったですだから分かんないんですよそういう就職の仕方であったりとかだからそういうサポートをしたいって言ってもできないんですよだからその辺は僕らの、ね、強みでもあるんですけどじゃあそうなるとどこで差別化しなくちゃいけないかって分かりますもうね価格でしか勝負できないんですよ他社さんよりも安く他社さんよりも安くっていうところでこうするとまあやっぱ潰れちゃったりとか健全性がなくなるんで、まあ、ビジネスとして持続しないっていうところですよね、まあ、というところで、まあ、皆さんにねあっせん会社にお願いするときにどこにお願いしたらいいかなっていうところで一つこう目安というか参考にしていただけたらなと思いますしあんまりこの辺の話留学あっせん会社絶対しないんでそうだねしたらもう自分の首絞めるだけなんで<笑>なん、ね、僕らは人材紹介だったりとか就活のサポートの方がそっちの方が重きを置いて売り上げも大きいんで僕らはこういう話ができるんですなのであの冒頭にも言いましたがあくまですげえ僕らのポジショントークだと思って聞いてくださいただそこまで外れてるとは思ってないです僕は僕はもうこの業界7年ぐらいやってるんで長くなったね,ね長くなったんで他の人よりはそれなりにこうデータを持ってお話できてるかなと思います、はい、あの格安でねアメリカ留学も僕らはご紹介してますのでお金でねアメリカ留学諦めてるって方はですねぜひ概要欄の方から BYU 留学チェックしてみてください就活サポートとかもやってるので、えー、あっせんだけじゃないですこの動画がためになった役に立ったって方は、えー、いいねチャンネル登録あと通知ボタンですねこれ忘れる方も多いので気軽にコメントもしてくださいはいあと SNS も僕らやってますのでぜひ概要欄からチェックしてみてくださいじゃあ今回はこの辺でまたねまた見てねコスパ最強 BYU 留学のご紹介です BYU は大手企業への就職格安な留学費用英語初心者でも始められる留学ですぜひ詳細は概要欄から確認ください